இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சக்ரா தியானம் நமது உடம்பில் பத்து முக்கியமான சக்கரங்கள் இருக்கிறது ஒன்று மூலாதாரம் இது எங்கே இருக்குன்னா கருவாய்க்கும் எருவாய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் யூரின் போகிற மலம் போகிற ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் மூலாதாரம் அடுத்தது சுவாதிஷ்டானம் இது எங்கே இருக்குன்னா தொப்புள்லேருந்து ரெண்டு இஞ்சு கீழே மூணாவது மணிப்பூரகம் இது தொப்புள் நான்காவது இருமார்புக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி இதுக்கு பேர் அனாகதம்னு பேர் அஞ்சாவது விசுத்தி தொண்டை ஆறாவது இரு புருவத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி ஆக்ஞா ஏழாவது உச்சந்தலை சகசராரம் எட்டாவது உச்சந்தலிலிருந்து ஒரு ஒரு இஞ்சு மேலே இதுக்கு வந்து கலை அதாவது படிப்பு சம்பந்தமான ஒரு ஞான பீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு இஞ்சு மேலே பக்தி பீடம் பத்தாவது சக்கரம் மீண்டும் ஆக்ஞாவில் தியான சக்கரம்னு பேருங்க மொத்தம் பத்து சக்கரம் இருக்கு இந்த பத்து சக்கரத்தை டீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா உடல் தன்னைத்தானே குணப்படுத்துதுங்க அதாவது நமது உடம்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் ஒழுங்காக வேலை செய்ய வைக்கப்பது இரு புருவத்துக்கும் வெளிப்பட்ட பகுதியில் இருக்கிற பிட்யூட்ரி சுரப்பின்னு சயின்ஸ் சொல்லுது நாம் அதை ஆக்ஞான்னு சொல்கிறோம் ஆக்ஞான்னு சொல்லணும் இது என்ன சயின்ஸ் இல்லை அப்படிமீங்க பிட்யூட்ரினா ஓ மாஸ்டர் கிளான் அப்படிமீங்க எல்லாம் ஒன்று தான் நமது உடம்பில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் இயக்குவது பிட்யூட்ரி சுரப்பி ஆக்ஞா அதை வேலை செய்ய வைப்பது ஹைப்போ தாலமஸ் அதை வேலை செய்ய வைக்கிறது தாலமஸ் அதுக்கு வேலை கொடுக்கறது பீனியர் கிளான் உச்சந்தல் வந்து ரெண்டு இஞ்சு கீழ் இருக்கு அதுக்கு பேர் ஆனந்த சுரப்பின்னு பேருங்க விஷயத்துக்காரங்க மொத்த பத்து சக்கரங்க மூலாதாரம் அது கருவாய்க்கும் எழுவாய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதி இது வந்து மண் சம்பந்தப்பட்ட சக்கரங்க ரெண்டாவது சுவாதிஷ்டானம் இது வந்து தொப்புள்லேருந்து ரெண்டு இஞ்சு கீழே இது நீர் சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் மணிப்பூரகம் தொப்புள் இது நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் இரு மார்புக்கு இடைப்பட்ட பகுதி அனாகதம் இது காற்று சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் தொண்டக்குழி விசுத்தி இது ஆகாயம் சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் இரு புருவத்துக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கிறது கிரியா யோக சக்கரம் உச்சந்தலில் இருக்கிற சகசராங்கிறது கர்ம யோக சக்கரம் ரெண்டு மேலே ஞான பீடம் ஞான யோக சக்கரம் பன்னெண்டு மேலே ஒரு அடிக்கு மேலே இருக்கிறது இறைவன் பீடம் பக்தி யோக சக்கரம் பத்தாவது சக்கரம் மீண்டும் உருவமத்தி இதற்கு பேர் தியான சக்கரம் பேருங்க இந்த பத்து சக்கரத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சாச்சா இப்போ பயிற்சி எப்படின்னு சொல்கிறேங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கும் ஒரு முத்திரை இருக்குது அதாவது இங்கே பாருங்கள் சின் முத்திரை இருக்கு இல்லையா சின் முத்திராவில் ரெண்டு கையை வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அங்கே பாருங்கள் இடது கையை கீழே வச்சு வலது கையை மேலே வச்சு ரெண்டு அந்த கட்டை வரலும் லேசாக ரெண்டு ஆள் காட்டி வரலும் லேசாக டச் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்படி தாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரல் மேலே வரல் வைங்க இடிச்சுக்கும் அவ்வளோதான் வலது கையை மேலே வச்சிங்கன்னா இதுக்கு பேர் பைரவ முத்திரைன்னு பேருங்க இடது கையை மேலே வச்சிங்கன்னா பைரவி முத்திரைன்னு பேர் ஆண்கள் வலது கையை மேலே வைக்கணும் பெண்கள் இடது கையை மேலே வைக்கணும் இது ஒரு முத்திரை இந்த முத்திரை தான் முதல் மூணு சக்கரத்தில் பிடிக்கணும் அடுத்த மூணு சக்கரத்தில் இங்கே பாருங்கள் நமஸ்கார முத்திரை அநாகதம் விசுத்தி ஆக்ஞா இதுக்கு வந்து நமஸ்கார முத்திரை பிடிக்கணும் உச்சந்தலையில் மிருகி முத்திரை இங்கே பாருங்கள் மான் முத்திரை அதுக்கப்புறம் ஒரு இஞ்சு மேலே நமஸ்கார முத்திரை அதுக்கப்புறம் ஒரு இஞ்சு பன்னெண்டு இன்ச்சு மேலே அங்கேயும் நமஸ்கார முத்திரை பிடிச்சிக்கணுங்க கடைசியாக அந்த கையை மெதுவாக கொண்டு வந்து சின் முத்திராவில் உட்காந்துட்டு புருவ மத்தியில் பத்தாவது சக்கரம் நினைக்கிறேங்க இதான் பயிற்சி இந்த பயிற்சி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பழக்கமால சம்பளங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கலாம் பத்மாசனம் அர்த்த பத்மாசனம் வஜ்ராசனம் இப்படி உட்காந்துக்கணும் முதுகு நேராக இருக்கணும் உட்காந்துச்சா உட்காந்துட்டிங்க பாருங்கள் முதல்ல கண்ணை மூடிட்டு இந்த பைரவ பைரவி முத்திரை ஆண்களாக இருந்தால் பைரவ பெண்களாக இருந்தால் பைரவி முத்திரை பிடிச்சிட்டிங்க பாருங்கள் மூலாதாரம் சக்கரத்தில் வச்சுட்டு கண்ணை மூடி நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு மூன்று உச்சரிப்புகள் கொடுக்க வேண்டும் பாருங்கள் அந்த சக்கரத்தில் வச்சுட்டு மனசு அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் அதான் முக்கியம் மனசு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு பாருங்கள் மூச்சு காற்று எழுதுட்டு 
இப்படின்னு ஒரு சக்கரத்தில் கவனத்தை வச்சு ஆ உ இம்னு சொல்லணும் சொல்லி முடித்தோன்னே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு மெதுவாக அடுத்த சக்கரம் வரணும் அங்கே ஆ ஓ இம் சொல்லணும் மறுபடியும் அடுத்த சக்கரம் வரணும் ஆ உ இம் சொல்லணும் மூணு சக்கரம் முடித்தோடனே முத்திரையை மாற்றிடணும் அநாகதம் ஆ ஓ இம் விசுத்தி ஆ ஓ இம் ஆத்மியா ஆ ஓ இம் மிருகி முத்திரை ஆ ஓ இம் அதுக்கு மேலே உச்சனிலேருந்து ஒரு இஞ்சி மேலே வந்து நமஸ்காரம் வச்சு நமஸ்காரம் மேலே கையை வச்சு ஆ ஓ இம் ஒரு அடி மேலே இறைவன் பீடத்தில் மறுபடி நமஸ்காரத்தை மேலே வேண்டிய வச்சு ஆ ஓ இம்னு சொல்லணும் சொல்லி முடிச்சுட்டு மெதுவாக கையை எடுத்துகிட்டு வந்து தொடக்கி மேலே வச்சுக்கிட்டு உருவ மத்தியில் ஆ ஓ இம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்துருக்கணுங்க இந்த அங்கே சக்கரா தியானம் இந்த சக்கரா தியானம் பண்ணால் என்ன லாபம்னு சொல்கிறேங்க அதாவது நம்ம உடம்புல எல்லா ஹார்மோன்ஸும் ஒழுங்காக சுரந்தா உடம்பு தன்னைத்தானே குணமாயிருங்க சில பெண்களுக்கு மீசை முளைக்குது ஆண்களுக்கு வந்து மார்பு பெருசாகுது இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா மென்சஸ் வந்து ஒழுங்காக வரமாட்டேங்குது ஆண்மை குறைவு இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வியாதி ஏன் தெரியுமா வருது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உடம்புல ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் மிஸ்மேட்ச் ஒழுங்காக சுரக்கிறதே கிடையாது இந்த சக்கரா தானத்தை ஒழுங்காக பண்ணிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சொல்கிறாங்க இல்லையா ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ்னு அது சரியாயிருங்க ஒரு பெண் பெண்ணாக இருப்பாங்க ஆண் ஆணாக இருப்பாங்க நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா சுரப்பையும் சுரக்குங்க சக்கரா தியானம் ஒரு அருமையான தியானம் இதை நீங்கள் இந்த ஆவும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு பொதுவாக ஓம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு முறை சொல்லலாம் மூணு முறை சொல்லலாம் நாலு முறை சொல்லலாம் ஆக மொத்தம் பத்து சக்கரங்களை நினைக்க வேண்டும் அதில் ஏதாவது ஒரு உச்சரிப்பையை கொடுக்க வேண்டும் கடைசியாக முடிந்தவுடன் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக உட்கார வேண்டும் முடிந்தவுடன் இரு கைகளை மெதுவாக உரசி கண்ணில் மசாஜ் பண்ணி முதல் முதல்ல உள்ளங்கையை பார்க்கணும் இதுவே சக்கரா தியானம் சக்கரா தியானத்தில் நிறைய டைப் இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரு வகையான டைப் சக்கரா தியானம் செய்வோம் ஹார்மோன்களை ஒழுங்காக வேலை செய்ய வைத்து நம்ம உடம்பில் அனைத்து சுரப்புகளிலும் ஒழுங்காக வேலை செய்ய வைத்து உடல் தன்னைத்தானே குணப்படுவதற்கு ஏற்பாடு செய்வோமாக செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம்